Всем привет, с вами Вульф и сегодня в Меломании вторая часть программы Рок СССР от А до Я, где мы вместе с вами будем по ходу вспоминать рок коллективы тогда еще огромной страны под названием Советский Союз. Продолжим мы опять с буквы А, так как на нее уж много получилось рок коллективов. Я думаю, что и этой частью на нее мы не закончим, но как говорится, спешить нам некуда. Так что, как всегда, не буду долго тянуться вступлением и сразу начну. Тем более впереди есть о чем рассказать. Итак, поехали. Начнем мы эту часть рок СССР от Адая с питерской интересной незаурядной группы под названием Авиа, которая была основана в 1985 году бывшими участниками еще одного питерского интересного коллектива, а именно Странные игры. Что интересно, Авиа была не похожа ни на одну из тогдашних рок-групп СССР. Это было вызвано прежде всего тем, что коллектив не только исполнял свою музыку, которая не вписывалась в какой-то определенный стиль, то есть группа могла звучать в одно время электронно, а потом напротив по-рокерски, что сбивало с толку многих тогда критиков. Да, в принципе, и меня тоже. В свое время, когда я впервые ее услышал, а был у меня тогда меню с большой пластинки под названием «Всем», выпущенный на мелодии, я находил эту музыку не столько интересной, а напротив самобытной, веселой, вызывающей как минимум улыбку. Конечно, сейчас вряд ли кому-то авиа будет интересной, ведь творчество этого коллектива – это прежде всего отпечаток или зеркало тогдашнего времени, а именно периода перестройки, когда она своей музыкой стеблась над внезапной появившейся свободой и внезапно появившимися переменами. До этого на концертах весь многочисленный коллектив одевался под стать, изображая некий театр советского строя, так сказать, со своими винтиками и идеями. Уже к концу правления СССР вышел еще один альбом от Авиа, а именно Ура! Но как по мне, он уже не был таким, как всем, так как стране уже было не до иронии. Корабль под названием Советский Союз уже шел на дно, и проект Авиа вскоре закрылся. Следующей группой на А у нас идет, наверное, одна из самых значимых рок-групп СССР, если не самая значимая, а именно Питерский аквариум. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад. Все травы до да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Этот воистину великий коллектив с берегов Невы, по сути, можно назвать истоком того, откуда начал текти настоящий рок в СССР. Рок, который затем запрещали, выдавая группе заочные приговоры. Одни люди просто ненавидели аквариум и самого лидера этого коллектива, а именно Бориса Гребенчакова, за его непокорность и индивидуальность талантливого отщепенца. Другие же, наоборот, боготворили и с дрожащим интересом слушали на магнитофонах первые записи. Ленинградской группы. Инженер, на сотни рублей и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований 
гордиться своей судьбой. Но если бы я мог выбирать себя, я снова бы стал собой. Я сейчас не буду так сильно углубляться в историю группы, так как на это можно потратить не одну программу. Скажу только о тех моментах, которые дадут минимальное понятие того, какой была эта группа и какое значение она имела в становлении рока в СССР. Полную же картину биографии коллектива «Аквариум» оставим фанатам. Кроме того, есть книги, огромное количество интервью участников тех лет, которые с разной точки достоверности расскажут вам про все это. Я же выскажу свое мнение об этой великой группе, которую я раньше не сильно таки долюбливал. Прежде всего вызвано тем, что по сути как таковой музыки там очень немного. Нет, не так. Тогда она для меня казалась очень бледной. Плюс замысловатые тексты, которые просто постоянно нужно прокручивать у себя в мозгу и осмысливать. Уже по прошествии лет я изменил свое мнение, или может повзрослел, и аквариум о чудо стал вдруг норм. Не скажу, что все так мне по душе в творчестве Гребенщикова, но парочка-тройка альбомов у меня всегда в плеере, каких уже скажу, как говорится, по ходу программы. Сейчас уже, конечно, трудно в это поверить, но аквариум еще был создан аж в 1972 году. И кому интересно, может найти первые записи, так сказать, 70-х. Но, как по мне, самое интересное, это, конечно же, 80-е, которые начались для группы скандальным и теперь прославленным выступлением на первом рок-фестивале в СССР, а именно в Белиси 80. То, что произошло тогда на этом рок-форуме, повергло тогдашнее жюри этого фестиваля не только в шок, но и в ужас. Ужас. Впоследствии повлекшие за собой гнев властей, изгнание Гребенщикова с работы, запреты на концерты и так далее и тому подобное. Как по мне, это только и надо было Гребенщикову и Ко, ведь когда ты под запретом, то и сочиняется лучше. И альбомы полились из аквариума, как из переполненной водой бочки. Синий альбом, треугольник, электричество, табу и другие диски ознаменовали начало нормальной студийной работы. Особенно мне понравился треугольник, на котором была такая известная песня, как «Старик Козлодоев», которая была потом спета в фильме «Асса», вышедшем в 1987 году. Сползает по крыше старик Козлодоев Пронырливый, как карастель. Стремится в окошко залезть козлодой какой-нибудь бабе в постель. Вот раньше бывало, гулял козлодоев, Глаза его были пусты. И с вистом всех женщин зывал козлодоев Заняться любовью в кусты. До всенародного признания, а именно участие группы Аквариум в музыкальном ринге, вышло еще 8 дисков, которые расходились по стране в качестве магнита альбомов, быстро набирая при этом популярность группы. Впоследствии не выдерживает и фирма Мелодия, и в 1987 выпускает лучшие песни с 1984 по 1986 годы. Эта пластинка получила название как «Белый альбом», отталкиваясь от цветовой гаммы и самого оформления дисков.
близко. Что можно сказать, вместе со следующим, вышедшим этим же 87-м годом равноденствием, оба альбома, как по мне, являются лучшими у Аквариума, и на которых я бы отметил неплохую запись, огромное количество духовых инструментов, включая мной любимую флейту, и конечно же классные интересные тексты, в которых разбираться и разбираться. Короче говоря, как я и люблю в таких случаях говорить, бегом качать и слушать. В дальнейшем начинается новая эра в жизни Аквариума. Группа постоянно находится на виду и особенно это касается телевидения, участвуя по ходу во многих программах, что потом вылилось в выезды за рубеж и участие в разных проектах, изредка собираясь при этом в родном коллективе. Такая пауза впоследствии стала результатом первого развала и конфликта коллектива, и вслед развалу разрушается и СССР, символизируя и заканчивая тем самым первую часть советской истории питерской группы «Аквариум». И Не менее значимой рок-группой в СССР, как и Аквариум, была следующая участница нашего повествования, а именно легендарная Алиса. В 80-х этот коллектив, наверное, был один из самых экстремальных в СССР. И постоянные скандалы, преследовавшие эту группу, связаны, конечно же, в первую очередь с вызывающим поведением их лидера и вокалиста Константина Кинчева, без которого просто немыслимо само имя Алиса. Сам же сценический образ группы – это свободолюбие, инакомыслие и остросоциальность. Константин Кинчев – не только герой поколения молодежи 80-х, но и поэт, который мечтает, страдает и ищет. Нашел Кинчев свою группу «Алиса» еще в далеком 84-м, когда после записи альбома «Нервная ночь», где как раз пел Константин, его потом и пригласили в эту великую группу. А потом, как говорится, все пошло и поехало. Да еще и как. Первый альбом «Энергия» вышел в 1985 в качестве магнита альбома и просто стал шок-роком в СССР. Алиса впервые нанесла удар. Оказывается, не надо звучать, например, по-хардроковски, чтобы ошеломить. Нужно всего лишь иметь лишь смесь стиля New Wave с социальной тематикой и молодежными гимнами. И уже этого вам хватит, чтобы стать феноменом в тогдашнем Советском Союзе. Уже после, спустя три года, вышел винил на мелодии. Но и тогда он еще имел популярность, особенно у тех, кто еще не слышал эту удивительную группу. Второй альбом «Блок Ада» также был хорош. Во всяком случае, здесь новая волна уступила уже обычному року, в нашем случае даже панку, и на нем Кинчев разошелся уже не на шутку, во всем выражая в своих текстах протест против окружающего его строя. А вот уже следующий диск 1989 года «Шестой лесничий» у меня самый любимый у Алисы. Наверное, это из-за того, что он самый ровный. Во всяком случае, я его могу постоянно слушать, и при этом он мне никогда не надоедает. Быстрые хардовые боевики типа аэробика или солнце за нас пересекаются со среднетемповыми шедеврами типа тоталитарный рэп и одноименной песней альбома, а именно шестым лесничим. 
Это также не мешает находиться здесь философским опусом, театру теней и только этот день. Ну и конечно же песня «Стерх», которая и завершает этот великий альбом, который я считаю не только лучшим у группы Алиса, но и одним из лучших в роке СССР, да и после, наверное, тоже. Где рассвет купаются в колодцах ворот Да в простуженных лужах Где грязь обручилась весенним дождем стужа Где глоток, как награда за прожитые день Ночью без сна где пробиты весты, там иду я. Да, шестой лесничий не был так остр, как предыдущие опусы, но как по мне, именно на нем Константин Кинчев превзошел самого себя, как в поэтическом, так и в композиторском плане. Так что, кто еще не слышал этот великолепный альбом, как говорится, бегом качать и слушать. Уже после шестого лесничего был альбом статья 206, часть 2, куда вошли песни, по каким-то причинам не вошедшие ранние диски. А спустя некоторое время, в 1991 вышел и концерт концертник под названием Шабаш, который по многим мнениям был очень неплохо сыгран и в котором была передана удачная атмосфера концертной деятельности великой группы. Впоследствии Шабаш стал переходным моментом в истории группы, неким мостом из прошлого в будущее, где Алису еще ждет очень много интересного творчества. Но это, как говорится, совсем другая история, а мы двигаемся дальше. Дальше у нас идет рок-коллектив под названием «Альфа». Многие, наверное, мне скажут, что «Альфа» — это хард группа и должна была быть у меня в программе «Металл СССР» от А до Я. И, наверное, все-таки будут правы. Но я не включил ее туда по нескольким причинам. Сейчас скажу по каким. Когда-то сама группа «Альфа» была создана одним из круизовцев, а именно Сергеем Сарычевым, который ушел из этой группы в начале 80-х и создал уже свой проект, так как хотел реализовать прежде всего свои идеи. А идеи были не так уж сильно хардроковыми. Во-первых, будучи клавишником, он значительно увеличил онных у себя в песнях. Во-вторых, хотя еще некоторые песни и звучали в стиле тяжелый рок, но этот тяжелый рок больше слыл арт и прогрессивным. И несколько, если это можно так сказать на то время, коммерческим, с использованием танцевальных ритмов. Короче говоря, как-то так. Во всяком случае, группа Альфа в свое время неплохо слушалась и гремела на весь союз. Что интересно, в Альфе когда-то начинали музыканты Великой Арии, а именно Холстинин и Дубинин, Молчанов и Грановский. Двое последних потом также участники Великого Мастера. Конечно, вы думаете, что имея такой состав, вы услышите что-то типа Арии. Но вместо солирующих гитар на первом плане будут только клавишные. И поэтому я не удивляюсь тому, что будущие идолы Харда СССР ушли из группы, основав затем Арию и впоследствии Мастер. Но уже когда хардрок в Советском Союзе набрал обороты, Альфа не применула этим воспользоваться. Но как по мне, она не смогла справиться с конкуренцией и затем вообще ушла в попсу, а ее лидер в шоу-бизнес. Еще одной интересной группой в СССР под знаком рок был московский коллектив «Альянс». А 
образовавшись еще в начале 80-х, распадаясь, но опять соединяясь, группа Альянс в 1987 записывает, наверное, самый лучший свой альбом, после которого он становится известным на всю страну. Во всяком случае, лично мне этот диск очень нравится. Красивые, неагрессивные мелодии в стиле мной любимой новой волны наполнили все это действие. Впоследствии их приглашают на все рок-фестивали, включая нашумевшую рок-панораму 87 и другие телепроекты, где они отлично себя показали. Уже дальше от New Wave группа Альянс уходит в набирающий тогда популярность фолк-рок, перемешку с авангардом. Но это как-то мне уже не сильно нравится, но может кому-то и зайдет, так что альбом сделано в белом, как говорится, в помощь. Ну и напоследок у нас сегодня пойдут сразу две группы с одинаковым названием, а именно Амальгала. Да, и такое бывает. В СССР группы могли быть с одинаковыми именами. Никаких тебе там прав и все такое. Даже я как-то лоханулся, посчитал как-то в металле СССР от Адая, две группы с названием Кардинал, выдав их за одну. Но как оказалось, это были совсем разные коллективы. Так и здесь. Первая, будем так считать, Амальгала была из Сибири, а именно из Красноярска, и играла хард-рок. Но сами музыканты называли его штыковым, и впоследствии записавшая несколько неплохих магнитоальбомов, а также сыграла несколько удачных концертов, включая, конечно же, произведенный фурор на фестивале «Рок-периферия-88». Вторая же Мальгала была из Улан-Удэ и играла не хард, а некий такой фолк-авангард на манеру питерского аукциона и была весьма популярна в своих краях. Ну что ж, на этом вторую часть «Рок СССР» от Адая я буду заканчивать. И с последующими группами, опять же, на букву «А» мы еще продолжим в следующем выпуске. С вами был, как всегда, Вульф. Не забываем, конечно же, подписываться на канал, группу ВК. Ссылка есть ниже. И, как говорится, до новых видео в Меломании. Всем пока! Я качу к параллельным мирам.